。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。才能多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命。把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。杨巡，要么斗我的话，当初你这个市场一个人那么的，那你这个头一批进来煮餐没的，哪一个不是我的关系？做人不能忘恩负义啊！老杜，做生意归做生意，你说这些有意思吗？当初不租铺子的是你们，想租的话，现在可以租；不想租的话，不耽误诸位发财。都听明白了吗？想租铺子，回头来找我。更别讲你们了，你们看了。老杜，我们当时都是看你面子来的。这样吧，我们听你的。对对，都听你的。对。张总，我感觉这个市场还蛮有前途。要租了，我们就赶紧签合同，不然要拖到下个星期，他里面又要涨了。辛苦了。租不租？租呀
了，数多少人了？人多的都数不过来了，我告诉你，我现在换了一招，我专门数这个买东西出去的。我现在还要女婿进木活了，不然我库存控制不住。哎呀，快动开！让你把那个箱子都抢，生意不太好。哎，我跟你说，跟我干没错吧？你要怎么谢我？嘿嘿嘿，你不能谈当初嘞，当初你一个外地想干的，哪敢心比相信你啊？我告诉你，哎，我要不是看到你营业执照，我早死不干净嘞。老杜，不想干了，随时走啊！开什么玩笑？这个时候叫我走，你不要命吗？不能碰啊！我不能瞎碰啊！哎呀。你你还让我数，我数得过来吗？我当初听我的没错吧？啊，你就说说。这么邪恶，行了，大勋。说一声啊，我开车去接你啊，送出婶子呢。小辉哥一定因为工作忙没有来，但小尹侄女怎么没有来啊？我给她买了好多礼物，都是从上海带过来的，那她肯定喜欢。那谢谢你啊，小尹今天练琴，所以爷爷奶奶啊在家陪她呢。哦，练琴好，练琴好。这两位姐姐也是东海产的吧？对对对，他们两个都是我们东海产的家属，都是跟着小辉啊从荆州一起过来的。这位就是我跟你们提的杨兄杨老板。这个东海批发市场啊，不都是他的？厉害。反正呢，大家都是自己人了。你们想买什么呀？一定要跟我说，我去给你们杀价去。你们一看就是知识分子，斗不过那些小商小贩的。好，那我们就先去逛逛。开言，听说这儿的水产特别不错，要不然一会儿我们去看带鱼。好啊好啊，我带你们去，就在那边。哎，好，哎,哎，那个你们两个先去逛吧，我跟杨群抢抢去逛。啊啊！哦，好，行，行，哎，咱俩找个清静点的地方。好啊，去我办公室，我给你泡杯茶。哎，好,好。这次你来，什么东西都不用买，我都给你准备好了。哎，到时候开车给你去拉过去就好了。那你太客气了。哎呀，嫂子请进。哇，你这办公室挺阔气的。前段时间不是诸事不顺吗？想摆些东西来冲一冲，没想到自从这些东西摆进来了，事情就顺利了。你看我这展销会办的热闹的，热闹，太好了！我刚才想说呢，这么多人怎么知道你这地方的？嘿嘿，你先坐。哎哎，不是我小杨吹牛，我跟你说，东海的每一条街道，每一个居委会，我全都通知到了。我以前在东北不是跑街的吗？挨家挨户的卖电器。我就用了这个经验，深入婆婆妈妈之中，才能更好的宣传。<笑>真有你的，怪不得人家都说了，小杨啊，天生就有做生意的头脑。<笑>小杨，这个是我从荆州带过来的。呃，这是我爸妈的一点心意，你一定要收下。嫂子，这可不对啊，哪有长辈送晚辈礼物的呀？要送也是应该我送叔叔阿姨啊。我哥他不会做生意，砸在手里那批水泥钢筋，多亏了你的帮忙，这不才卖出去的吗？要是没有你，我们家这天早就塌了。嫂子，一点小事，我只是帮忙牵线搭桥而已。对于你来说是举手之劳，对于我们家来说。
真的是天大的事儿了。嫂子，我跟你说实话吧，小辉哥千叮咛万嘱咐说这件事情一定要我保密，我都答应小辉哥了。就我再要收这个礼物的话，那我怎么跟小辉哥交代呢？这是我爸妈的心意，你可是一定要收。我总不能把他们带回去吧？这个在我们家都放了很长时间了，那个我其实早就应该给你拿过来，这不是看你弄市场，我就心想着别过来给你添乱了。嫂子，前一阵子小雷家出事，我也进去了，是小辉哥救了我的命，这要感谢，应该是我感谢你们呀。况且这么贵重的礼物，我真的不能收。你要是实在想谢谢我的话，你就帮我个忙吧。行啊，你说能帮的嫂子一定帮你。这次跟你们过来的，哪位是东海负责后勤的领导家属啊？东海后勤是老高。哎呦，他们家家属说有事儿，我今天就没叫他。哦，嗨，是这样，这次展销会可以办起来啊，多亏了东海后勤能帮我牵线。但是吧。我只跟人通过几次话，连面都没有见上过，所以我想借这次机会啊，跟人认识一下，也好好感谢一下人家。哎呦，我们这不是不在东海厂的宿舍住了吗？跟他们呢也就不怎么来往了。再说了，小辉跟他们关系都一般。嫂子。小辉哥跟他们关系一般，我们才更要跟他们搞好关系呢。这第一是帮小辉哥存一些人情，这第二呢是人家真的帮了我，我必须得感谢人家呀，要不然人家怎么传？说宋厂长的弟弟不懂事儿，这样小辉哥的面子也不好看。是啊，那行，那我回去我试试，我想想办法。好，那谢谢嫂子。不不，应该的，应该。快喝茶吧。哎哎哎。等急了吧？哎呦，刚来！哎呀，我这一出门可能磨蹭了。都这样。哎，你这衣服是新买的吗？啊？怎么样？好看。还行哈、啊，都好看。上个礼拜在咱们直播大楼买的。真的？哎，哪一家啊？我怎么没看见？回头我带你去。哎呦，这次多亏了高厂帮忙，我的这个展销会啊才可以办得起来。他给我介绍了各种产品的批发商。哎呀，这不是宋厂说话了吗？我们老高这个人呐，最服的就是宋厂。哎呦我姐，刘姐，这次来你想买点什么？我们市场啊，什么都有，干鲜果品、烟酒、糖茶一应俱全。喝完茶咱们就去。好啊好啊，嫂子，如果你累的话，你就在这休息吧，我带刘姐去就行。哎好，哎别呀，一块逛啊！你这不能把我给弄来了，你自己倒是跑了。那什么，小杨，哎，不喝茶了，走走走，咱们现在去逛逛去。哎，现在现在就去啊，走走走，你这是去逛街也太积极了，行吗？太喜欢逛街了，走走走。来要不今天就到这儿吧，你要想逛的话，我明天开车到厂里接你去。呃，行，那要不今天就到这儿。哎，差不多，姐，你看看你买的这些东西，不买了，那我开车送你们回去吧。好，好，好。李伟，哎，那我来，我来拿吧。哎呀，那我买的，让他让他拿。来来来来，我去办公室先锁个门，让他带你们上车，我一会儿就来。那我们等你啊，小杨。哎呀。
干了。恭喜恭喜！哎，好嘞。对对，哎，对。哎，哎呦，哎呦，这东西挺多的，是要不您搬上去吧？哎呦，太好了！你看我，我这一逛街呀、啊，就收不住，这见什么都想买。常来来了以后找我啊！哎，好嘞，好嘞。年轻的，哎，好。哎呦，来，我来，我来。哎，哎，这你交给我了。好。我要给高厂长买新礼物，都是一些小东西。哎呦，小杨啊，你有心了。这都是小东西，随便乱买的。哎，主要是想跟高厂长认识一下。好，好，好，哎，上楼吧。哎，老高应该下班了。关门了，进场了，快点收拾。别挤了，赶紧的。我睡觉了，你收拾完以后，别挤了，快点，快点。赶紧收拾啊！快回来了，回来了，回来了！嘿，老板回来了。等他们都走了，把门锁好，看好了。行，你放心。老板，杨老板来了。哎，你们这些东西千万别摆这儿啊！马上关场，快点收拾啊！杨老板，巴塞罗那。小姐，今天赚了不少啊。那不都这点人对不起你啊？杨老板，哎。最近变天，感冒了，鼻子不舒服，赶紧把药吃了啊。哎呀，市场里多注意防火啊！咱们又不是电器市场，不用那么小心。你没看到每天有多少人叼着烟卷在那市场里逛啊？我今儿个还看几个老大姐在服装日用的，拿火在这烧棉花。我说这干嘛呢，在这儿啊？说是要看看这棉花是不是纯棉的。你，哎呀，简直就能气死人！真是什么人都有。哎呀，市场这灭火器不够用，明儿我还得再买五十。嗯，给我钱。我懒得拿了，明天早上。一晚上没见你人，你跑哪儿去了？猜不着，哎，你猜猜，万一你猜中了呢？说不说啊？简直没意思。东海厂的原单福利，就定在咱们市场采购。还没过去金州多，哎，一回生二回熟嘛。人本来有自己的采购渠道，能撬下这块算不错了。宋永辉帮你办的，小亏哥刚正不阿，怎么会帮我办这种事儿？我啊，去找了东海厂管后勤的老高。
。我说你怎么这几天对程开言这么殷勤呢？你让他帮你搭的线是吧？会不会牵连宋一辉啊？这件事情都没有通过小辉哥。怎么会牵连小辉哥呢？小辉最讨厌他媳妇儿跟那些官太太交往，你干嘛让他帮你搭这个线儿呢？那铺子不都租出去了吗？你差这个钱吗？咱们账上还有多少钱？你清楚吗？马上咱们要连本带利还给校园大几十万呢！你当时就不应该答应校园这个条件。大学，人我都清完了，你看看要没什么问题我就送门了。加利息，一共七十二万。杨雪，我是真没看错你啊，做生意有一套。肖总过奖了，这要感谢你给我开了一个这么吓人的条件，我才能玩命的把市场折腾起来啊。你那个市场连土地带翻新，怎么也得一百五十万吧？这么短的时间回笼了一半的资金，我真是通过你我才发现开市场这么赚钱。开批发市场。什么鱼虾鳖蟹都得尊着，没日没夜的扎在里面，赚的都是辛苦钱，哪像肖总这些体面的大买卖呢？杨雪，你是个聪明的人，我就不绕圈子。我看上你那个市场，肖总，你又跟我开玩笑的。你要真看上我的市场，真想做市场的话，早两个月你就把市场收回去了。你还不是看在我哥宋运辉的面子上，才没为难我吗？我是看上你那市场了，但我是个正经的商人，强买强卖的事儿我不干。你看这样行不行啊？这钱呢，我就不收了，算作我的股份，咱俩合伙怎么样？我那个市场啊，现在。可不止一百五十万。市场的名气，商户的资源，那可都是真金白银啊！你那市场旁边，我还有两块地，我可以一起装进来。肖总是做大买卖的，怎么突然对我这种小本生意感起兴趣来了？杨雪，我呢，以诚相待。我也希望听到你的实在话，就算是你拒绝我，也找个体面的说法。我就是因为动了心，真的想跟肖总合作，所以我才想知道，肖总后面的计划到底是什么呀？这半年里大形势在变，你应该有所体会吧？哎呦，这些我可不太懂，但是我哥宋运辉经常跟我说，所以。勉强知道一些吧。宋厂长是有大局观的人，他自然能够明白其中的奥妙。南方视察之后，我国确立了深化经济改革、以经济建设为中心的路线。民营经济的春天来了，你那个市场大有前途。我哥好像也是这么说的吧？英雄所见嘛，这不意外。可是肖总，就凭这些，我也找不到你跟我合作的理由啊。行，那我就给你交个底。我呢，在上海做写字楼开发，需要向银行申请贷款。我把东海的几块地一起打包给了银行，但银行的意思，抵押物还不太够。我就寻思，把你那个市场装进来，应该就差不多了。你这是要贷多少钱啊？一千万
果你还不上这笔钱，我市场受影响吗？当然。不过我可以让律师跟你签一个合股有限责任协议。不过我要是倒了，什么协议都。给你五成的股份，市场旁边两块地，我要。你小子可不吃亏啊！你也是。<笑>瘦了，新工作不顺心吗？没有的事儿，我这几个月啊一直在准备回国考察的事儿，反正还经常吃东西，还胖了好几磅。多吃点好，不过女孩子呀可千万不能熬夜，会影响皮肤的。妈妈，嗯，作为一名事业女性，皮肤好坏这件事儿从来就不在我的议事日程上。你就仗着自己年轻，等过两年看看，你还敢不敢说这种话？嗯嗯。爸爸今天怎么没来接我？你爸爸临时有个电话会，来不及赶到上海接你。伯母，刚刚我给你介绍一下，这位是萧然，萧先生是梁凡的朋友，今天是他送我过来的。梁小姐你好，久闻大名，今天终于一睹芳容。芳容是夸我漂亮吗？这个打招呼的方式我得记下来。<笑>梁小姐真是幽默呀。肖先生是梁大的朋友，那我可真是受宠若惊啊。奶奶，我的意思是，真是不好意思麻烦肖先生。啊，不客气，我来吧。来，接过来。小七，欢迎回国。谢谢。梁大，你这排场搞得也太大了。哎呦，小婶儿，您不懂，这都是他们美国的规矩，对吧，小七？梁大居然还亲自卑躬屈膝的来了，我该怎么说？不胜惶恐。你说这孩子呀？嗯，去年回了趟国，小时候学的那点中文啊，全捡回来了。小七这成语用的是真好啊，看来这人呢，出去我是不一样。是，我看你也不错。这车去年在美国才上市吧？你这就已经开上了，还买了两辆。开公司嘛，没几辆好车怎么能行啊？对吧，小冉？梁小姐在美国一定见过不少豪车，别把门弄死了。不，甭管怎么说，这车它最起码宽敞。为了让小七体验到宾至如归的感觉啊，我也是用心良苦。哎，你堂哥我这套成语用的还行吗？哎，行行。
，行李就不用拿了。我在华庭宾馆订了两间房，晚上跟爸爸妈妈去那边住。不是吧，小七，爷爷家这么多屋，跑去住宾馆、啊？爷爷家我住不来，主要是后天我的同事们都到了，搬来搬去也麻烦。小时候不是一直住爷爷家，这搬上海了就住不了了。就是因为小的时候住爷爷家，长大就住不来。杨大，思真担心吵到爷爷，他在倒时差，作息啊和我们不一样的。小婶，爷爷的耳背不怕吵。小七，我知道你要回来，可是提前三天就让阿姨把这房间打扫干净了。我还亲自到外贸商店给你买了真丝的床单跟被罩。哎，好好好，就算是比不了你国外的大别墅，你早上也得赏赏光吧？那没问题，那我把真丝床单带去宾馆呗，你介意吗？要不我们先在爷爷家住一晚，明天你再搬到宾馆好了。妈妈，两间房我都是预付费的，退不了。梁凡，梁小姐刚刚坐了长途飞机，一定很累。你这个时候跟人辩论，胜之不武啊！哎，行行行，就你懂南湘西域。那你们先进去吧，我跟妈妈说两句话。那你跟小婶快点，爷爷还等着你们呢。伯母，梁小姐，一会儿见。还当着外人呢，你给梁大留点面子。妈妈，刚刚梁大说他要开公司，他是打算要出来做生意了吗？对，最近政策放开，梁大打算在上海做写字楼，这个萧然啊是他的合伙人。看来中国经济真是要发展，连梁大这种大少爷都坐不住。但是他做商业地产。又跟化工没关系，我又没法给他投资，他干嘛跑过来巴结我呢？人家对你热情一点就是巴结了。妈妈，嗯，梁大什么时候把我们家放在眼里过？去年我回国，他是连面都懒得露一下。你现在出息了吗？连爷爷都专门为你办了接风宴，谁还会看不起我呢？这倒是。现在怎么说，我也算是荣归故里，扬眉吐气，爷爷再也不能无视我。但是梁大这个转变也太大了，总觉得哪里有点不对劲。哎，那个成语怎么说来着？呃，无事献。妈妈，求求你不要再说成语。妈妈，那这还不是外公做的好事儿？说是不能忘本，天天逼着我和表姐背古文。又没有人给讲解，最后学了一个驴头不对马嘴。小七回来了，爷爷，爸，哎，快进屋，快进屋。慢点儿。哎呀，你可回来了，爷爷，想爷爷了吗？嗯，累了吧？还行。我怎么听老大说你要住外面？家里都给你预备好房间了，搬回来住。坐坐坐坐，来坐好。梁爷爷，哟，萧然也来了。你爷爷身体好吧？好着呢，还托我问候您。哦，好好好好。哎哎，道林呢？道林怎么没来？他们总行临时有个电话会议。私生爸爸这一集必须参加，现在已经结束，往上海赶了。哦哦，哎，告诉厨房，菜慢点上啊。爸，嗯，道林说，等二哥三哥到了，先开餐，不用等他。啊，今天就请你们一家，没他们什么事。小婶儿，今儿小叔可是主角儿啊。对了，待会儿你到我房间，把那瓶茅台酒拿下来，给你小叔喝啊。好嘞，爷爷。哎，今天不是我的接风宴吗？爸爸什么时候抢了我的位置？哦，今天这餐饭呢，有两个主题。这第一呢，就是表扬你把外国人的资金带回来，报效祖国，有本事有出息，没忘本
。这也是因为啊，你爸爸妈妈教子有方，这一功啊记在他们身上。那第二个主题呢？第二个主题就是庆祝老大和萧然的公司正式成立，你爸爸作为长辈。主动为他们提供贷款，支持梁家第三代的事业。你说，你爸爸是不是比你更合适作为今天这餐饭的主角啊您说的这些意见啊，我都一一的记下来了，回去我们就开会讨论，等新的商业计划书出来，再送给您过目一下。好啊，按照贷款的审核程序，重要的还是看抵押物。你们是新公司，多准备些材料，总归是没坏处的，对吗？没问题，梁叔叔，您这也是在帮我们理清楚公司未来的经营思路。我们感谢你还来不及呢。<笑>哎呀呀呀！怪我怪我，这茶怎么能喝呢？不好喝吗？不好喝。明天把我车上那盒明钱给你们拿着来。老大，嗯、我们呀就住两个晚上。再说了，你妹妶不爱喝茶的，别折腾了。哎呀，小婶儿，您不知道那茶叶啊，是从我北京大舅手里边磨过来的，说是在龙井山上那几棵老树上采的，市面上根本就找不到。这一听就是好茶，那你可得给我拿过来啊！我给你拿过来。诸位，你们接着开茶话会，我要睡觉了。哟，听见没？人家小七啊，给咱们下逐客令呢。跟梁叔叔聊天太投入，没看时间。梁小姐，耽误您休息了。梁叔叔，那我们就告辞了。那行，小婶儿，您先走了。您们有什么问题，给我打个电话就可以了。好，走，我送送你们。梁小姐，晚安。小七，晚安。走了，小叔，再见，再见，留步。我想到那句成语怎么说？不是献殷勤，非奸即盗，说的就是梁大他们这种人。<笑>这事儿啊，你可不能怪妈妈，是我让她不要告诉你的。难怪梁大说他小的时候得罪过我们家墩墩，现在啊，还怕着你呢。<笑>爸，来来，你给我坐下。我反对给梁大他们贷款，并不是因为什么童年恩怨，而是出于专业的角度考虑。办公楼的建造、出租、销售、维护是非常复杂而且专业的行当，这个领域外行人根本就做不了。所以世界上才会有地产界五大行的说法，人家那是专业的代理机构。就凭梁大他们的能力，办公楼建好以后就等着快速折旧贬值吧。我们说话不能太武断，关于如何盈利的事儿。我问过萧然，萧然的思路很清晰啊。萧然想要出租赚长线，思路是没有错的，可是该如何出租呢？整租还是分租？如何筛选出优质的租户？如何划分办公区域和商业区域？如何最大限度的吸引人流量，还能保证租金最大化？这些他们懂吗？中国经济最大的特点，就是高速增长。尤其是南巡讲话后，政策大利好释放出来，增长可以说更加的快速。萧然和梁大在这种时候敢于下场，本身就领先了其他的竞争者了。爸，你太乐观了。我们华尔街有一句名言：别人贪婪是谨慎，别人谨慎是贪婪。越是市场好的时候，就要越懂得规避风险。
。我知道，梁大，他有爷爷，还有他外公做担保，当然还有大伯家里那些职级非常高的亲戚，他们有的是权利和办法保护梁大不受伤害。但是 business is business， 梁大不受伤害，不代表爸爸放出去的贷款就安全了。你说的这些，对于梁大和萧然他们很重要。我会提醒他们树立规避风险的意识。爸，我是要你规避风险。梁大他们是死是和鬼才关心呢。我知道，我知道，你是为了爸爸好，可这件事儿你也清楚啊。爷爷出面了，爸爸总不能连爷爷的面子都不给吧？再说了，即使梁大不成器，那萧然也挺精明的呀。萧然越是精明，事情就越是危险。嗯，真正遇到大的风险的时候，萧然这个人一定会把梁大给骂。那盛放的花儿，来自期盼的种子。你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的消息。奔腾向前的大江，来自高山的不语。向前的大江，来自高山的不语。